okay children from today's topic you want to write the answers of the question what is the question uh, what are the functions of this step the question adana ninga njan parna nad inu eduth eludha what are the functions of the stem a question aite eludha the answer ningal eludanam endakeyana transport the water and minerals observed by the root to the leaves eh angane onnu eludanam pinne next next endana the stem without stem the leaves cannot stand next one stem help the plant to stand in one place likewise gaeda okay ini significant learning outcomes endakke outcomes aanu ningalku unda endakke ningal ee chapter il padichathu ella onnu rewind cheythu nokka appo njane parnu class test parnittunde adinu munba ningal ellam padichirikkanam ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വേറെ ടീച്ചറാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വിടുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മുതൽ ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മുതൽ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് വരെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ക്ലാസിഫൈ പ്ലാൻസ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചോ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി പ്ലാൻസ് പെക്യൂരിയാരിറ്റി യു ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈഡ് അല്ലേ എന്തൊക്കെ ട്രീസ് ക്രീപ്പേഴ്സ് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് സ്മാൾ പ്ലാൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ യെസ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ ഐഡൻറ്റിഫൈ സം ഓഫ് ദ പ്ലാൻസ് ബൈ ഒബ്സർവിങ് ദയർ പാർട്ട് ചില പാർട്സൊക്കെ കണ്ടാൽ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഏത് ചെടിയാണ് ഏത് പൂവാണ് ഏത് കായാണ് എന്തിനും നമുക്ക് പാർട്സ് കണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റൂട്ട് റൂ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെം ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് റൂട്ടിൻ്റെയും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും ഫ്രൂട്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് ഇത് എന്തൊക്കെ യൂസസ് ആണ് അതുകൊണ്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇസ് ഇൻ ഡേറ്റ് യെസ് identify and explain uh, identify living and non living things in nature and you also study to tabulate them and you can now you can know that peculiarities of the living and non living things is it clear yes then identify the parts of a plant that are edible and tabulate them അറിയില്ലേ എഡിബിൾ ആണോ നോൺ എഡിബിൾ ആണോ വിച്ച് പാർട്ടി ഈസ് എഡിബിൾ വിച്ച് പാർട്ട് ഈസ് നോൺ എഡിബിൾ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ആണ് പ്ലാൻസിൻ്റെ എഡിബിൾ ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ ലീവ്സ് ആണ് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും പഠിച്ചു ദെൻ ഇല്യൂസ്ട്രേറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് ഒരു പ്ലാൻറ്റ് തന്നാൽ അതിനെ ലേബൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു eh we need to realize the significance of protecting plants and participate in activities to conserve them here is one question to you what is that what is, what is the significance of protecting plants what is the importance of protecting plants adana question end endina nammal trees ne protect cheynathu എന്ന് എഴുതുക വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഒന്ന് വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് എ പ്ലാൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസിനെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ട്രീസിനെ കുറിച്ചും അതിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിനാണ് ട്രീസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രീസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഷെൽറ്റർ for some creatures like birds animals squirrels etc eh adana or importance pala jeevigalkum or shelter point aanu trees then next endirno it prevents soil erosion trees kore endavanam nale soil erosion ne tadayan pattullu le it prevents soil erosion soil erosion 
ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എസ് ഫുഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു മാംഗോ ട്രീൻ്റെ കഥ മാത്രമേ പറഞ്ഞതുള്ളൂ അങ്ങനെ എത്ര ഫുഡ് തരുന്ന ട്രീസ് നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ ആൻഡ് ആൾസോ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ആൾസോ ഗീവ്സ് ഷെയ്ഡ് ടു അസ് അല്ലേ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫ്രഷ് എയർ ആൾസോ ഷെയ്ഡ് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫ്രഷ് എയർ ഈ ട്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ട്രീസിൻ്റെ ലീവ്സ് അതായത് ഡേ ടൈമിൽ പകൽ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ തരുന്നത് ആരാ ഈ ലീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് എടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്ത് വിടും ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ആര് സ്വീകരിക്കും യെസ് ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് വിൽ ഇൻടേക്ക് ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് യെസ് ഓക്സിജന് പുറത്ത് വിടും ഓക്സിജന് പുറത്ത് വിട്ട് ആ ഓക്സിജനാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ നൈറ്റ് ടൈമിൽ നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലാന്റ്സ് വളർത്തരുതെന്ന് പലരും പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതെന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് ശരിക്കും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളർത്തിയാൽ ഈ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഈ ലീവ്സിന് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് ഓക്സിജൻ കൂടുതലായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്ത് വിടും പകൽ ടൈമിലാണെങ്കിൽ ഡേ ടൈമിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവർ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ധാരാളം തരും നമ്മുടെ ആകാത്ത വായുവായ ആകാത്ത എയറായ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ നൈറ്റ് ടൈമിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഈ ലീവ്സ് എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്ത് വിടുകയും ചെയ്യും ഓക്സിജൻ മൊത്തം വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം അത് നമ്മൾ റൂമുകളിലൊക്കെ ചെടികൾ വളർത്തി എന്താണ് ആ റൂമിലുള്ള ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതേ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിടക്കണ റൂമുകളിലൊന്നും പലരും ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ചെടി വെച്ച് വളർത്തുന്നത് കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ഭംഗിയാണ് പക്ഷേ അതാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് അതാണ് അപ്പോൾ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് പ്ലാൻസ് നൈറ്റ് ആൾസോ ഗീവ്സ് ഫ്രഷ് എയർ ഫ്രഷ് എയർ തരുന്നതാണ് അത് നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും നമ്മളെ പ്ര നാച്ചുറിനെ ആ ആ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് ഈ ട്രീസാണ് അപ്പോൾ ട്രീസ് ഗീവ്സ് ഫ്രഷ് എയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ആൾസോ പ്രൊവൈഡ് ഷെയ്ഡ് ടു അസ് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അവിടെ തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ കൺസേർവ് ദ ട്രീസ് ഹൗ വി ക്യാൻ കൺസേർവ് ദ ഹൗ വി ക്യാൻ കൺസേർവ് ദ ട്രീസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇഫ് വി കട്ട് വൺ ട്രീ വി വസ്റ്റ് വി വസ്റ്റ് വൺ ടു പ്ലാന്റ് ടു ട്രീസ് അങ്ങനെയുള്ളൂ നമുക്ക് അതായത് പ്ലാന്റ് ട്രീസ് ട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വെൽക്കം എവരി ലിറ്റിൽ സീഡ്ലിങ് സ്പ്രൗട്ടിങ് ഫ്രം ദ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ ഒരു പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റീനിൽ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദം ഹൗ വി ക്യാൻ കൺസേർവ് ദം ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ട്രീസ് ദെൻ വെൽക്കം എവരി ലിറ്റിൽ സീഡ്ലിങ് സ്പ്രൗട്ടിങ് ഫ്രം ദ സോയിൽ എല്ലാ വിത്തുകളും മുളക്കാൻ സമ്മതിക്കുക എന്ന് അർത്ഥം അതായത് എല്ലാതും മുളച്ച് മുളച്ച് വലിയ മരങ്ങളായിട്ടും ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ മാറാനുള്ള ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ അനുവ നമ്മളെ അനുവദിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പം ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമുക്ക് എക്സസൈസും കൂടെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ലെറ്റ് എസ് ആക്സസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് കിച്ചൺ വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലീഫ് അല്ലേ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മെസ്സേജ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്ലാന്റ് കൺസർവേഷൻ പ്ലാന്റ് കൺസേർവ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റിനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു അല്ലാത്ത നോട്ട് എ മെസ്സേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്തൊരു മെസ്സേജ് ഏതാണ് ട്രീസ് എ ബൂൺ ഡു നോട്ട് കട്ട് ട്രീസ് ട്രീസ് അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ട്രീസ് ഓൺലി ഫോർ മാൻ അതിൽ വേഗം കിട്ടി അല്ലേ ഏതാണ് സി ട്രീസ് ഓൺലി ഫോർ മാൻ മനുഷ്യന് മാത്രമാണോ നോ ഫോർ എവ്രി ക്രീച്ചർ അല്ലേ എല്ലാ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളതാണ് ട്രീസ് ദെൻ
അതായത് ഈ ഭാഗം ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റെം എന്ന് എഴുതിയത് എന്താണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് ആ ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക അതെന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് എഴുതുക ഏ ചില ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഏത് പാർട്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് തന്നത് ഫ്രൂട്ട് പാർട്ടാണ് ഫ്രൂട്ട് എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് ടു ഗീവ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഈ ഫ്രൂട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് പ്ലാന്റിന് സീഡായിട്ട് മാറണത് അല്ലേ അപ്പം അതെന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ഗീവ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് അല്ല ടു ഹെൽപ്പ് ടു ഡെവലപ്പ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാവാൻ സഹായിക്കണം ഒരു പ്ലാന്റിന് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പ്രിപ്പയേഴ്സ് ഫുഡ് ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ഹു ഈസ് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ഫോർ പ്ലാന്റ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലീഫ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തെ കോളത്തിൽ എന്ത് എഴുതണം ലീഫ് എൽ ഇ എ എഫ് ലീഫ് എന്ന് എഴുതാം ലീവ്സ് എന്ന് എഴുതാം എന്ത് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്ടാണ് സ്റ്റം സ്റ്റമ്മിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എന്താണ് യെസ് നമ്മൾ കുറേ ഹെൽപ്പ് പഠിച്ചു അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് അബ്സോർബ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദി ബൈ ദ റൂട്ട് ടു ദി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടോ ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ടു ദി അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതുക അതുമല്ലെങ്കിലോ ആ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ പ്ലാന്റ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ വൺ പ്ലേസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിക്കോളൂ ദൻ നെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിക്സസ് ദ പ്ലാന്റ് ഇൻ ഫേമിലി ഇൻ സോയിൽ സോയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇനി അതിനെ നിൽക്കാൻ സഹായിക്കണത് ഏതാ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഏതാണ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൂട്ട് പാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എക്സസൈസും കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ഓക്കെ കാൾ മീ ഓർ സെൻഡ് എ മെസ്സേജ് ടു മീ